大哥大姐，你给我站住！站不住，赶火车去！赶火车，我赶你妹！你挂不住！哎，你，你给我站住！就是你，你撞了我，你把我钱撞到江里去了，你赔我钱，两百。大姐，你没事吧？是那个人撞的我，再撞的你，你跟我要钱？我不管谁撞的你，现在是你撞了我，你把我的钱撞到江里去了，你就得赔钱。我明白了，碰瓷儿了吧？刚才那个人是你的同伙吧？还演，还装无辜？你一个人拿着假币站在江边，跟那个人合伙骗钱，专找我这种心慈面善、长得斯文有钱的人下手。他撞了我，我再撞你，你把钱那么往江里一撒，他跑了以后，你跑到我面前装可怜，再让我赔真钱，是不是？你胡说八道什么呀？根本就不认识那个人。那那么宽的路，他为什么不跑？没没非得撞我呢？我怎么知道啊？这样都能赚钱了，戏太差了。大姐，如果我是你的话，我把你手里的假钱全往江里撒，那我得赔你多少真钱呢？啊？哎，你别在这耍无赖啊！你以为我好欺负是吧？我好欺负吗？我没耐心陪你玩了，你再拿这假钱在我面前晃悠，我拉你去派出所。你最好现在就拉我去派出所，你当着警察的面看看，这是假钱吗？这是假钱吗？你不要玩了！哎，神经病！你可别跑，你站着。上往来人，大爱如云北，君看一叶舟啊！出入风波里，记住了，同志。每回钓点小鱼回来，念的都是这首诗，能记不住？小鱼，这是小鱼吗？比鱼缸里这个大吧？我这个手不方便啊，你给这个天蓝展鹏打个电话，让他带着茉莉回来品尝我的鱼。我说你这个人怎么说一出是一出的呀？这现在都几点了，让人回来吃饭也不早说。什么几点了？我叫自己女婿回来吃饭还得提前预约。人家刘展鹏大小也是一主任吧？说不定你这早就安排了。什么主任啊？就是一个卖广告的，按级别他到不了副科。就我知道你是副科长，那要是不知道的人呢，还以为你是局长呢。<笑>没错啊，不要影响我心情，赶快打电话。喂，妈，铁兰，出事儿了！你爸呀，今天突然心情特别好，想让你和展鹏带着茉莉回家吃个饭啊。我这，是不是茉莉今天去她奶奶家了？对呀、啊，您跟爸好好说说呗。啊，没事没事，你爸那儿我知道该怎么说，放心吧。啊，哎，天来，最近好吗？挺好的，没事儿，你不用担心了啊。啊，好，好，哎，有时间啊，带着茉莉啊回来吃个饭啊。该挂了。好好好，那就这样。就这样，再见。嗯。你看我怎么说来着？这个点儿人家都安排了，来不了。你说刘展鹏怎么这么多事儿呢？哟，你怎么对展鹏那么大成见呢？我不是有成见啊！这么多年了，他什么时候主动回来看我这个岳父？一个女婿半个儿，再说咱是一个干部家庭，咱也没嫌弃他呀。哦，行了行了，茉莉都那么大了，你消停点吧啊！正因为茉莉大了，我怕她给我带坏了，长大了不孝敬父母。哎呦，我说你一把年纪了，那么大气性干什么呀？你就惯着他。我说你再给那个那个那个天晴追个电话。
，让他回来品尝我的鱼啊。天晴已经打过电话了，晚上有事不回来吃饭了。啊，那鱼呀、啊，你就红烧呗，我喜欢吃。你喜欢吃红烧鱼啊？啊，好，我不做了。这还没更年。你熬完了，秦子姐啊，你这个声儿，你吓死我呀！这都几天了，我打电话你不接，发短信你不回，你跟我这玩潜伏呢？忘了，忘了，我可帮你想着了。你说你刚开始工作，没多少存款，我是看在你一个人带着个孩子不容易，才答应这房租是一个月一交。这本来也没多少钱，这六百，这六百块钱的事儿，你让我一趟一趟一趟一趟，还不够折腾我了。是是是，你要这样，咱就按规矩来，房租半年一交。哎，别啊，秦大姐，我下个月一定准时交给你，我真是忘了。下个月？那这个月了，你不会还让我再来第二趟吧？不不不，不有，你还我一准给你打卡了一下。真的？哼，那再晚我可就收利息了。是是是，哎，你放心吧，真的不会晚了。那我就再相信你一次。啊哈，这还没面呢，我嗓子不舒服。天蓝呀，你别生我的气啊。你说，我要是真有个千二八百万的，这房子白给你租都中，是不是？可我这一家老小的，也不宽裕，不是？是，都都都不容易。那你理解我啊？理解理解，你一定要理解我。理解，妈妈，好好好，理解理解理解。